Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy os traigo un pedido que hice a Lash UK, ¿vale? Porque en Sevilla no tenemos tienda de Lash, así oficial, entonces pues hay que pedir fuera. Y bueno, yo pedí a Lash UK, ¿vale? Vino aquí, bueno, vino en esta cajita, así, ¿vale? Vino en la cajita y vino con un montón de bolitas de esa, como de polispan o como se llama el material ese para que no se rompa. La verdad es que llegó muy rápido y está bastante bien. A ver, yo pedí varias cosas. Pedí este champú eh, sólido, ¿vale? Que es un jabón sólido que es... Eh, el código es 2611 Ice Blue. Y es un champú así sólido. Vale, veis que tiene aquí las mijitas. Y eso. Todavía no lo he abierto, ¿vale? Así que cuando lo abra pues ya os hablaré de ellos. Me pedí también este jabón para mano de limón, ¿vale? Cítrico, ¿veis ahí? Vale, de Lash, que es el Lem Sleep Soap. Sí. <risa> Aquí no viene código, viene eso. Imagino que será... No sé. Me pedí también esta bomba de... de... ¡Uh! Que se desmorona. Esta bombita de baño en forma de, de perrito, que es súper cuca. Es muy coqueta, me gusta muchísimo. Me costó bastante barata y me creo que va a ser más cara. Y la verdad es que está muy bien. Tiene un ojo. Tiene un ojo. Y, y nada, no la he probado todavía. Y huele, vamos, huele. Huele, no. Vamos, sí, huele. Pero os voy a contar una cosa. Yo fui a abrir la caja y me vino todo esto. Digo, coño, perdón, digo. Digo, coño, que huele esto. Y cogí el perro y lo olí. Digo, lo que huele es el perro. Porque claro, el perro es lo único que no venía envuelto. Entonces, al venir suelto, pues, olía toda la caja a perro. Pero a perro de bomba de baño, no perro de perro. <risa> y así pedirme más, me pedí también el esfoliante de labio. Vale, así que es un tarrito. Mira mi dedo. Aquí, vale. Y es con sabor a chicle, ¿vale? La textura es así. Es como un... Como azúcar rosa, ¿vale? Perfecto. Y es que esto huele a chicle, pero de una manera... Es una mezcla entre... Yo que soy un poco rara para los olores. Una mezcla entre chicle y jarabe. ¿Veis? Se queda el dedito así. Vamos, la mano no se va a ver, pero... No sé. Ahí, ¿lo veis? Pues ahí. Esto lo pones en los labios, que yo esta creo que se puede comer, porque vamos, no pasa nada. <risa> te lo pones en los labios y esperas un ratito y te lo quitas. Y la verdad es que te lo deja bastante suave. Bueno, eso es lo que yo pedí. Y las muestras que me mandaron en este paquetito, que yo tenía tantas ganas de que me mandaran. Las cosas. Me mandaron dos. Dos tarritos pequeños, ¿vale? En uno es. I Love Ju Juicy Shampoo. Que es. No, este no. Que esto es un champú. Que ya os pondré por aquí abajo lo que. Mmm, la, sim, vamos, similitud no, el nombre que tiene en castellano Pero como lo ponen en la página web de, de las España A ver si lo puedo abrir porque esto está duro Como todas las cosas Es que no, no lo he probado todavía ¿eh? Uy Huele a A no sé No sé a qué huele Huele como Como a caramelo de naranja Pero ácido con un poquito de jarabe No sé, yo es que estoy hoy que todo me huele a jarabe No lo sé, no lo he probado Así que cuando lo pruebo lo diré Y también, se me ha perdido la otra muestra Es esta, ¿vale? Que es el foliante eh, Ocean Salt ¿Vale? Y tiene Esto huele como Como a Viva Porú No, jarabe no, ¿eh? Como a Viva Porú no lo sé, como había por y menta, no sé, una cosa rara. Vale, bien así. Vale, y pues no sé, cuando lo pruebo os diré qué tal. Bueno, y aparte de todo esto, venía con la factura, ¿vale? El papelito. Y una cosa que yo no me... ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Por qué me pasan a mí estas cosas, por favor? He dejado el chicle en el suelo y he puesto el periódico en los artistas a pegar. Periódico, qué asco. Bueno, da igual Carantoñas aparte Venía un periódico de Lash A ver dónde pone aquí Lash Lash ¿Vale? Y es un super periódico Dice, por ejemplo, aquí 
un montón de cosas de, de las Aquí, otro montón de cosas de las Viene todo en inglés, pero es como el catálogo del Lidl. Pues igual, espérate, porque es que no veo. Ay, ¿lo veis? Está todo, no sé, esto me ha hecho mucha gracia porque viene lo que es. Por ejemplo, vamos a ver, voy a poner una página cualquiera. Esta misma, pone Handy, que lo estoy leyendo al revés. Un gurú, este de aquí. A ver, mira, no me mata porque es que no me veo. Handy Guru, este de aquí. Y aquí pone el nombre, el precio y aquí lo que es y para lo que sirve. Que hombre, la verdad es que está bastante bien. 100 gramos, 6,85 libras, lo que es, los ingredientes, para lo que se usa, cómo lo llama. Bueno, la verdad es que está bastante bien. Es un periódico informativo. <risa> Vamos, está gracioso. Yo no me lo esperaba. Yo cuando lo vi digo, mira un periódico. <risa> y ya cuando me puse a, a leerlo, pues digo, mira. Vamos, que lo estoy leyendo ahora porque yo antes no lo había visto. Y la verdad es que está bastante bien. Yo esto no. Mira qué graciosa. La bomba de baño. Mira qué cuco. Todo. Así muy ellos. No veo nada. Bueno, que dejo de enseñar el periódico. Que no estamos aquí para enseñar periódico. Bueno. <risa> que eso, eso ha sido. Eso ha sido todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el crítico 7. Vale. Eh, pues eso ha sido todo. Eso ha sido el pedido a Lash. La verdad es que es todo, va, todo bastante rápido. Yo me esperaba que iba a tardar un pelín más por el hecho de venir de Reino Unido, pero que va ah, rapidísimo. Y bueno, os traigo una sorpresa final que yo me enteré ayer. No sé si vosotros... Vamos, no sé si voy a... Su mm, a ver, estoy a sábado 16 de julio. No sé si lo voy a subir el sábado, el domingo, el lunes... No lo sé, pero vamos, cuando lo sepáis, pues os orientáis. El viernes 15 de julio de este año 2011 2010 iba a decir, de este año 2011 a ver tiempo, vale, vamos bien me enteré que van a abrir en Sevilla una tienda Lash ¡Ay, ay! ¡Por fin! ya se podían haber una minita de prisa y hubiera comprado esta tienda, pero bueno, no importa van a abrir una tienda Lash en Sevilla y tengo otra noticia también importante para las de Sevilla que hombre, eso quiera que no siempre gusta que van a abrir también en Sevilla una tienda eh, Kiko, ¿vale? La tienda de Lash, no sé en qué parte, de, en qué centro comercial la van a ubicar, cuando me entere, os lo diré. Y la tienda de Kiko la van a poner en el centro comercial Los Arcos, en Sevilla. Para el que sea de Sevilla, al lado de la Cruz Campo. Y nada, que serán las dos noticias, que espero que si no lo supiera y que ya lo sepáis, que estáis la más feliz como yo. Y bueno, tonterías aparte, que nada, que espero que os haya gustado el vídeo y que un besito y que nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Adiós.